हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आत्ताचं लेक्चर खूप इम्पॉर्टंट खूप सोप्या आणि दरवर्षी प्रश्न पडतो याच्यावरून अशा टॉपिकवरती असणार आहे पण याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या आता आपण क्विक किंवा फास्ट रिव्हिजन घेतो आहे याच्यामध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये तरी ॲप क्वेश्चन्स जे आपण रेग्युलरली एम सिक्यूज घेतो ते इन्क्लूड नसणार आहेत तर आज काय असणार आहे सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या पटापट रिवाइज करायच्या आहेत कारण बाळांनो बघा एकदा का कन्सेप्ट रिवाइज झाल्या क्वेश्चन न घेण्यामागचं कारण काय बघा तुम्हाला इझिली जुन्या क्वेश्चन्स पेपर क्वेश्चन पेपर्स तर अवेलेबल आहेतच बरोबर की नाही वेबसाईटवरती तर त्याचा इश्यू काहीच नाही आहे किंवा अगदी एखादं ॲप डाउनलोड केलं पास्ट इयर पेपर तरी त्याच्यामधून तुम्हाला काय भेटत आहेत एम सिक्यूज भेटत आहेत बरोबर मग त्याचा काहीच इश्यू नाही आहे तो सोडवण्याचा इश्यू कुठं आहे की तो कसे ते एम सिक्यूज कसे सोडवायचे किंवा त्याच्यातला राहिलेला कन्सेप्ट मग आपल्या लेक्चर लेंदी होत आहे आणि आपल्याला ह्या इकॉलॉजीचा सगळा पार्टसुद्धा कव्हर करायचा आहे सो आत्ताच्या तरी ले या तरी लेक्चरमध्ये एम सिक्यूज आपले इन्क्लूड नसणार आहेत म्हणजे फक्त लेक्चर कशावरती असेल जास्तीत जास्त जो भर आहे आपला तो कन्सेप्टवरती असणार आहे आणि त्या पण फास्ट रिव्हिजन असणार आहे क्विक रिव्हिजन त्याच्यामध्ये कुठलाही पार्ट स्किपसुद्धा केला जाणार नाही आणि क्लिअर पण केला जाईल सो जास्त वेळसुद्धा घेतला जाणार नाही तर आता आपण आजचं लेक्चर सुरू करूयात बघा पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन आता आपल्याला माहिती आहे की इंटरॅक्शन म्हणजे कुठलीही पण कुठल्या पण दोन स्पेसिस आहेत त्याच्यामधलं इंटरॅक्शन असणार आहे त्याच्यामधलं इंटर रिलेशन असणार आहे कारण एव्हरी स्पेसिस इज इन इंटर डिपेंडंट हे तर आपल्याला माहिती आहे बरोबर मग याच्यामधलं जे इंटरॅक्शन आहे ते व्हॅरी आहे खूप जास्त व्हॅरिएशन्स त्याच्यामध्ये येतं मग त्या व्हॅरिएशननुसार तुमचे सगळे इंटरॅक्शन्स बघायचे आहेत मग याच्यामध्ये पहिलं आहे प्रिडॅशन प्रिडॅशनमध्ये काय होतं एक्स जी स्पेसिज आहे ती दुसऱ्या स्पेसिजला काय करते इट करते खाऊन टाकते सिम्पली कॉमेन्सॅलिझम कॉमेन्सॅलिझम लक्षात ठेवायचं की हेल्प कॉमन असं काहीतरी लक्षात ठेवा हेल्प करते एकमेकांना ठीक आहे म्युच्युअल म्युच्युअल म्हणजे ऑबियस आहे की दोघांचा हेल्प फायदा होतो हेल्पिंग इच ऑदर तर इथं एकमेकांना बघा या दोघांमध्ये काय फरक आहे इथं टेकिंग हेल्प म्हणजे हा इथं एक जर हेल्प घेतो कोणाकडून दुसऱ्याकडून तर याच्यामध्ये काय होतं दोघांना सुद्धा इथं काय होत असते हेल्प होत असते हेल्पिंग इच ऑदर दोघांना सुद्धा फायदा होतो पॅरासिटिझममध्ये काय होणार आहे हार्म हार्म केलं जातं हार्मिंग इच ऑदर म्हणजे याच्यामध्ये हार्म केलं जातं आता याच्यामध्ये पहिला आपल्याला बघायचं आहे कॉम्पिटिशन खूप छोट्या आणि सोप्या कन्सेप्ट आहे तो व्यवस्थित लक्ष द्या त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कॉम्पिटिशन तुम्ही आता स्टडीमध्ये करताय किंवा कशामधलं पण आपल्याला कॉम्पिटिशन तर माहिती आहे मग याच्यामध्ये काय होतं मला सांगा कॉम्पिटिशनमध्ये कोण जिंकतो रे कोण विन होतो जो काय आहे स्ट्रॉंग आहे जो दुसऱ्यापेक्षा समजा आपण रनिंगची कॉम्पिटिशन लावली तर काय होणार आहे जो फास्ट पळणार आहे बरोबर तो जिंकणार आहे किंवा आपण एनर्जीवाला ताकदवाला काहीतरी रेस्लिंग वगैरे असं जर काय आपण कॉम्पिटिशन लावली तर जो स्ट्रॉंग असणार आहे तो जगणार आहे मग इथं सर्वायवल इथं कुणामध्ये विन होणार आहे कशासाठी विन व्हायचं आहे तर हे सर्वायवलसाठी कशामध्ये सर्वायवलमध्ये जगण्याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये काय करणार आहे इथं कोण जिंकणार आहे कोण विन होणार आहे आणि कोण असेल आहे जो जास्त अडॅप्ट केलेला असेल जो जास्त फिट असेल पर्टिक्युलर त्या एन्व्हायरमेंटला तो कसा असेल जास्त स्ट्रॉंग असेल किंवा तो जिंकणार आहे सिम्पली सिम्पल आहे मग फिटनेस ऑफ वन ओव्हर पॉवर्स द प्रेझेन्स ऑफ अदर म्हणजे इथं काय लक्षात ठेवायचं हा स्ट्रॉंग आहे म्हणून दुसऱ्यापेक्षा जिंकला म्हणजे एकाचा फिटनेस हा कसा असणार आहे दुसऱ्याला दुसऱ्यावरती ओव्हर पॉवर होणार आहे म्हणून हा कॉम्पिटिशनमध्ये विन होणार आहे मग प्रायमरी रिझन काय कॉम्पिटिशन तयार काय होते सांगा जॉब जर सगळ्यांना इझिली अवेलेबल असते तर आपण एवढा अभ्यास केला असता का नाही म्हणजे इथं काय असणार आहे लिमिटेड जॉब आहेत म्हणून आपण खूप अभ्यास करतोय म्हणजे लिमिटेड रिसोर्सेस असतात ते हे काय आहे तुमच्या कॉम्पिटिशनचं प्रायमरी रिझन आहे मग इथं मात्र कशासाठी आहे सांगा सर्वायवलसाठी आहे मग त्याच्यामध्ये काय काय येणार सर्वायवलच्या नीड फूड आहे वॉटर आहे टेरिटरी आहे मेटिंग कधी कधी काय होतं तुम्ही टायगरच्या बाबतीत बघितलं असेल टायगरमध्ये काय होतं मे दोन मेल टायगरमध्ये काय होतं फाईट लागते आणि जो जिंकतो तो काय होतो त्या पर्टिक्युलर फिमेल बरोबर मेटिंग करतो तर मेटिंगसाठी सुद्धा कॉम्पिटिशन असते ते एक नेचर आहे त्यांचं रिप्रोडक्शनचं त्याच्यानंतर बघा सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट किंवा कॉम्पिटिशन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे नक्की काय प्रिन्सिपल एका लाईनमध्ये तुमच्या लक्षात येईल ते अगदी सोपं आहे स्पेसिस लेस सुटेड टू कम्पीट फॉर रिसोर्सेस शूड आयदर ॲडॅप्ट ऑर पेरिश लक्षात ठेवा जी काय आहे कमी सुटेबल आहे लेस सुटेड एखाद्या कंडिशनसाठी किंवा रिसोर्सेससाठी काय त्याची कॉम्पिटिशन करण्यासाठी जर एखादी स्पेसिस कमी सूट झालेली असेल तर तिने एकतर ॲडॅप्ट व्हायचं म्हणजे जास्त सुटेबल व्हायचं त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसला अदरवाईज ती काय होईल पेरिश होईल म्हणजे तिला पेरिश व्हावं लागेल नष्ट व्हावं लागेल त्याच्यानंतर कॉम्पिटिशनचे तुम्हाला
हॅबिटॅटमध्ये इको इकोसिस्टीममधल्या पर्टिक्युलर हॅबिटॅटमध्ये रिजनमध्ये त्याच्या इस्टॅब्लिशमेंटवरती जर डायरेक्टली दुसरा इंडिव्हिज्युअल काय करत असेल अफेक्ट करत असेल वन इंडिव्हिज्युअल प्रिव्हेंट्स द सर्वायवल रिप्रोडक्शन ऑफ अदर प्रिव्हेंटिंग देअर इस्टॅब्लिशमेंट हे जे सर्वायवल आहे रिप्रोडक्शन आहे हे कसं प्रिव्हेंट केलं जातं तर इस्टॅब्लिशमेंट त्याची प्रिव्हेंट करून तर ती गोष्ट लक्षात ठेवा नेक्स्ट आहे एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन हे कसं असतं इनडायरेक्ट असतं हे कसं होतं सांगा बाळांनो डायरेक्ट होतं डायरेक्ट इथं नावाचं आहे बघा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन आहे ही एक्सप्लॉयटेशन इनडायरेक्टली होणार आहे ठीक आहे मग इनडायरेक्टली काय होतं तर कॉमन जे काय आहेत तुमचे रिसोर्सेस आहेत कॉमन रिसोर्सेसवरती किंवा स्पेसबद्दल म्हणजे राहण्याची जागा त्याच्याबद्दल कॉम्पिटिशन केलं जातं डायरेक्ट तर त्या अनिमलला याच्यासारखं हार्म करणार नाही पण कॉम्पिटिशनमध्ये जास्तीत जास्त सोर्सेस हा वापरेल म्हणजे तो बाहेर जाईल त्या कम्युनिटीमधून आता बघा आता नेक्स्ट आहे अपेरंट कॉम्पिटिशन खूप सोपं आहे बघा काय नाही एका कॉमन प्रेससाठी दोघांमधली कॉम्पिटिशन दोन इंडिव्हिज्युअल्समधली काय असणार आहे कॉमन प्रेससाठी जी काय काय असणार आहे एक दो एका कॉमन शिकारीसाठी जी कॉम्पिटिशन असणार आहे तिला म्हणजे अपेरंट कॉम्पिटिशन खूप सोप्या कन्सेप्ट आहेत एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा एक लक्षात घ्या याच्यावरती दोन क्वेश्चन असे आहेत दरवर्षी एक तरी क्वेश्चन आहे आणि दोन बऱ्याचदा दोन सुद्धा आले तर व्यवस्थित लेक्चर बघा आता आपल्याला अजून एक कॉम्पिटिशनचं त्यांनी क्लासिफिकेशन थोडंसं दिलं इंट्रा स्पेसिफिक आणि इंटर स्पेसिफिक इंट्रा म्हणजे सेम स्पेसिस विदिन द सेम स्पेसिस लक्षात ठेवायचं आहे इंटर कम्युनिकेशन दोघांमध्ये डिफरंट असतं ना मग डिफरंट स्पेसिसमध्ये बस एवढं तुमच्या लक्षात आलं तरी चालेल मग आता सेम रिसोर्सेस तर आहे सेम एरिया सेम रिसोर्स हे ऑबियस आहे एक भारतातल्या आणि एक केनियामधले असं तर दोन कॉम्पिटिशन करणार नाहीत सेम स्पेसिसचे किंवा अदर डिफरंट स्पेसिसचे सुद्धा सो तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की एका एरियामधले असणार आहेत मग याच्यामध्ये दोन झाडं असणार आहेत सेम स्पेसिसची जवळजवळ असणार आहेत एक किलोमीटरवर लांब आहे तर ते अजिबात लाईट वॉटर न्यूट्रियंटसाठी काय करणार नाहीत कॉम्पिटिशन करणार नाहीत क्लोज टुगेदर हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे इथं सुद्धा तुम्ही तसंच लक्षात ठेवायचं आता हे मात्र याच्यामध्ये खूप सारं पोटेन्शियल असतं काय करण्याचं पॉप्युलेशन कम्युनिटीज अल्टर करण्याचं म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझमने जर दुसऱ्यामध्ये जास्त काय केलं कॉम्पिटिशन केलं आणि एक स्पेसिसच बाहेर पडू शकते म्हणजे पॉप्युलेशन अल्टर होऊ शकतं एका कम्युनिटीमधलं एक पॉप्युलेशन गेलं म्हणजे कम्युनिटी अल्टर झाली आणि काय होऊ शकतं इव्होल्युशन होऊ शकतं त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसचं तर हे याच्यामध्ये लक्षात ठेवा नेक्स्ट आपलं इंटरॅक्शन आहे म्युच्युअलिझम आता म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आपण म्हणतो की नाही दोघां दोघांकडून झालेलं असं म्हणजे होतं असं काहीतरी प्रकार हा आता याच्यामध्ये कधी कधी सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक असोसिएशन आपण बघितलंच तर सिम्बायोसिस हे आणि म्युच्युअलिझम हे एकत्र वापरलं जातं किंवा सिमिलर तर तसं नाही आहे सिम्बायोसिस ही ब्रॉड कन्सेप्ट आहे याचा हा एक पार्ट आहे म्युच्युअलिझम आणि कॉमेन्सलिझम जे आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं आहे तर हे लक्षात ठेवा हे ब्रॉड कन्सेप्ट आहे याचा एक वन ऑफ द पार्ट म्युच्युअलिझम आहे याच्यामध्ये कायम लक्षात ठेवायचं सिम्बायोसिस हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कसंही असू शकतं म्युच्युअलिझम हे पॉझिटिव्ह इंटरॅ इंटर स्पेसिफिक रिॲक्ट इंटरॅक्शन आहे इंटर स्पेसिफिक म्हणजे ऑबियस काय आहे सांगायचं तर डिफरंट स्पेसिसमधलं इंटरॅक्शन आहे आणि मग याच्यामध्ये काय होतं ईच मेंबर फेवर्स द ग्रोथ म्हणजे प्रत्येकाचा त्या स्पेसिसमधल्या दोन्ही दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस आहेत तर त्यातल्या दोन्ही मेंबरचा काय होणार आहे ग्रोथ होणार आहे तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणून पॉझिटिव्ह इंटरॅक्ट सिम्पली इथं काय लक्षात ठेवा बाळांनो दोघांना फायदा आहे दोघांचा सुद्धा बेनिफिट आहे इथं मलायकेन आहे अलगी आणि फंगाय तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे अलगी काय करेल सांगा फोटोसिंथेसिस करेल आणि फंगाय काय करणार आहे न्यूट्रियन ॲबसॉर्ब करणार आहे तर लायकेन हे पण तुम्हाला माहिती आहे नेक्स्ट आहे रुमिनंट्स अँड बॅक्टेरिया रुमिनंट म्हणजे जे रवंत करतात मग रवंत करणाऱ्यांना काय होतं बघा त्याच्या त्यांच्या इंटेस्टाईनमध्ये ज्या बॅक्टेरिया असतात ते सेल्युलेज नावाचं एन्झाईम काय करत असतात सिक्रेट करतात आणि हे सेल्युलोज काय करतं सेल्युलोज जे आहे तुमचं प्लांटमधलं ते सेल्युलोज डायजेस्ट करण्यासाठी काय होतं हे सेल्युलेज नावाचं एन्झाईम कोण करणार आहेत बॅक्टेरिया सिक्रेट करणार आहेत आणि याची हेल्प काय होते रुमिनंट्सला होते म्हणजे काऊ वगैरे आहे कॅटल सगळे आणि मग यांचे जे न्यूट्रियंट्स आहेत त्यांच्या इंटेस्टाईनमधले ते हे काय करतात बॅक्टेरिया वापरतात म्हणजे इथं दोघांचा फायदा झाला म्युच्युअलिझम मायकोरायझामध्ये ते सेम तसंच आहे प्लांट्स आणि फंगायचं असोसिएशन आहे हायर प्लांट्सच्या रूटवरती काय असतात हे फंगाय असतात मग फंगस काय करणार आहे न्यूट्रियंट्स ॲबसॉर्ब करायला मदत करणार आणि प्लांट्स त्याला राहायला जागा देणार लिव्हिंग प्लेस तर हे मायकोरायझा आहे नेक्स्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे कॉमेन्सलिझम याला आपण नॉर्मली शेअरिंग अ फूड म्हणतो शेअरिंग अ फूड किंवा शेअरिंग अ टेबल म्हणतो तर हे टेबल शेअर करणार आहे मग काय होतं बघा याच्यामध्ये कायम लक्ष ठेवा माझ्याकडे जेवण भरपूर आहे आणि मी कोणाला तरी जेवण दिलं तर मला काही लॉस आहे का रे आहे म्हणून दिलं की नाही बरोबर की नाही किंवा हा तर ते तसं लक्षात ठेवा शेअरिंग अ फूड
नो प्रॉफिट होना है ये कि नो लॉस होना है बरबर नहीं लॉस सुधा होता नहीं कि प्रॉफिट सुधा साधी गोष है ये ऑर्किड ईपी ईपी मे अब फाइटा मे प्लांट ईपी फाइट्स आता है तो ऑर्किड मैं का होता संगा प्लांट्स वरती म प्लांट्स मधे प्लांट का तोटा करता का नहीं सीम्पली बगा ऑर्किड्स एक आता समझा हि ब्रांच है ठीक है एखाद ये इतना ऑर्किड आल ये रूट्स जे अत कि नहीं आतमे नहीं बाो ये अभी न्यूट्रिय्स एब्सॉर्ब करना नहीं का हैंगिंग रूट्स आता है एयरमल मॉइस्चर का करता एब्सॉर्ब करता फैंक वाड़ा खाली जागा न सनलाइट पोचत नहीं बरबर क्या लार्ज ट्री या फांदी वरती लक्षा ठेवा हे रूट्स बाहर आता इतना आतम जाऊन तो न्यूट्रिय्स कर मैंड़ा का तोटा होते का नहीं सीम्पली आल मड़ाला पैक कर चिटकून बसले थोड़क तर तो तैयार तोटा होता नहीं कारण न्यूट्रिएंट इधन घत नहीं लक्षा ठेवा तेजनतर बारनेकल्स तो बारनेकल्स का बगा वेल मशा बैक वरती मग ते फ्री राइड वगैरह मिलते फूड वगैरह अंतर कैटली इग्रेट्स कैटल इग्रेट्स तुम्हें बगित आता जे गावाक कि जी ज अगर जानवर चरता सग बगित तुम्हें गावाक रहा कि सीटी में रहा जो जानवर चरता बगित तो क्या होता संगा जानवर मे एखी कव है तो यह ग्रास है तो ये ती का करना है पुढ़ 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 जा रहा है ज्यादा इतने एखाद तिचा पाय पड़े तो इतले इन्सेक्ट्स का होता उठन जता कि उड़न जता बरबर क्या इतने इन्सेक्ट्स उड़ा कि कैटल इर्गट्स मे अपन जे बगले मन तो ते गाई पाठी पर तुम्हें बयाचा बगित बगा जानवर चरता पाठी पर बसत मगते खाता ये मैं जास्त का कष्ट घया लगता नहीं मैं गाई का तोटा है क्या गवताला का नहीं बरबर कि नहीं तिच फ चालने मु इन्सेक्ट्स हो उड़न गेले तो मिलता तो लक्षा ठेवा य फायदा है कैटल इर्ग इग्रेट्स का पर काऊ का का लॉस नहीं तेजन लोन गोल्डन जैकल कि कोलभाल मनत करता टाइगर है टाइगर का शिकार करना है तेजा थोड़ा सा डिस्टन्स मगर का करता समझा इतना टाइगर है तो ये मे इत थोड़ा सा डिस्टन्स का चले हा खाउन पूरा गेला कि हेच जे उरले का है शिकारी थोड़ाफार उरले पार्ट है तो हा इत खाता तो ये नाव बगता ये सगले एक्जाम्पल्स लक्षा ठेवा ये प्रश्न यून गे यू शकत लक्षा ठेवा ये पाठच कराएँ ती प्रत्येक वर्षी एखाद एखाद प्रश्न है नेक्स्ट है सी एनिमन कि एडम्सिया पैलिकैटा है ये क्या है साइंटिफिक नेम है ठीक है मत का करते सगा स्नेल शेल में अटैच कर बसले तुम्हारा डायग्राम पी तुम्हारा टू फोर नाइन पेज वरती तुम्हारा डायग्राम दी शेल स्नेल शेल जे है कवच अपन शंकु शिंपले मन तो अटैच के लिए हार्मिट क्रैप का करो हे ऐज अ हाउस पोर्टेबल हाउस मनु वो मे हे बसतो आ मू होते मैं हेला का मिला सी एन एम ला फ्री राइड मिला जागो प्लेस चेंज हो समझा इत है तो हर्मिट क्रैब हे सेल में घेन बसला इतना तो इतना आजूबाजू तो फूड संपला तो हाई करेल क्रैब मूव करना है इकड़े कुठे बरबर कि नहीं तो इतना फूड मजे ये का होना है जास्त अवेलेबिलिटी फूड की होते म क्रैबला का धोका है कि तो टाइ का अजिबा नहीं ये ये फ्त फायदा है तो कॉमन सेलिजमें ती गोष लक्षा ठेवा इत टाइगर ने उरले टाइगर ने खाउन उरले हा जैकल खातो टाइगरला का तोटा होत नहीं नेक्स्ट है सकरफिश कि इचिनेस तेजनतर बता ये का संगित हा शार्क अंडर सरफेसला तो, खाली तो, हा फ्री राइड मिलते बरबर कि नहीं शार्क अंडर साइडला हा इत है डॉर्सल फिन ने का हो तो, हा इत अटैच हो तो आता बगा ज्यादा इतन यहाँ फूड यार है यहाँ मूव मे यहाँ थोड़ा सा जेव पीस इत का होना है खाली पड़े तो वे हा डिटैच हो तो खातो परत अटैच हो तो ये ये है यह दोगे का फरक है बगा हा सुधा शार्क बॉडी खाली हा सुधा पन हा का अटैच हो लक्षा का ठेवा तुम्हारा दोगला फरक सकर फिश हा अटैच हो पायलट फिश हा अटैच नसतो हा फ्त फ्रीली मा पाठीमाग शार्क खा फिर सेम दोग काम है तेज उरले फूड खाए फ हा अटैच आ हा अटैच नहीं एवडस फरक हे है तो कॉमेन सेलिजम से बगा एक दोन तीन चार पांच सहा सत सत एक्जाम्पल लक्षा ठेवा तुम्हारा एक प्रश्न आला तो अपने सोड़ा नहीं व्यवस्थित सोडवाय है आता नेक्स्ट अपने बगा पैरासिटिक कि पैरासिट सिटीजम सीम्बायोटिक रिनेशनशिप है एक प्रकार से ये का होता बगा कुछ मदला है मैं रिनेशनशिप ऑर्गैनिजम्स ऑफ टू डिफरंट स्पेसिज लक्षा का डिफरंट स्पेसिज ऑर्गैनिजम्स ये ये का होता बगा पैरासाइटला बेनिफिट होते ये का होता पैरासाइटला बेनिफिट होते होस्ट का होता एक्सपेन्स लॉस होते बरबर कि नहीं खर्च होता भाषे दिल है तीन बट होस्ट का लॉस होता पैरासाइटला का होता बेनिफिट होता तो हि गोष लक्षा ठेवा 
आता याच्यामध्ये बघा एक तर गोष्ट आहे की पॅरासाइट हे खूप छोटे असतात कुणापेक्षा होस्टपेक्षा पॅरासाइट खूप छोटे असतात आणि रिप्रोडक्शन सुद्धा त्यांचं कसं असतं खूप फास्ट असतं त्यामुळे ते त्याला हार्म करतात आता याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे पॅरासिटॉइड पॅरासिटॉइड बघा याच्यामध्ये काय फरक आहे पॅरासाइट हे किल करत नाहीत फक्त काय करतात आता आपल्याला एंडोपॅरासाइट एक्टोपॅरासाइट माहिती आहेत बरोबर वर्म झाले कुठला तरी इंटेस्टाइनल वर्म आहे तर तो त्याला किल करत नाही त्या पर्टिक्युलर बॉडीला बरोबर की मग पॅरासाइट हे किल करत नाहीत पण पॅरासिटॉइड काय करतात होस्टला किल करतात तर हा मेन फरक आहे तुम्हाला कदाचित डिफरन्सवरती विचारलं जाईल से स्टेटमेंट बेसवरती लक्षात ठेवा पॅरासाइट कधी किल करत नाही पण पॅरासिटॉइड मात्र किल करतात पॅरासिटॉइड म्हणजे कोण आहेत असे ऑर्गॅनिझम ज्यांची लार्वल स्टेज कुठली स्टेज बाळानो लार लार्वल डेव्हलपमेंट एक तर बॉडीच्या आतमध्ये किंवा सरफेसवरती होत असते कोणाच्या अनादर ऑर्गॅनिझम अनादर ऑर्गॅनिझम म्हणजे कोण असणार आहे हा होस्ट असणार आहे आणि याचा रिझल्ट काय होतो हा लार्वल स्टेज जी या ऑर्गॅनिझमची आहे ती त्याच्या सरफेसवर किंवा बॉडीची इन्साईड वाढली की हो होस्टची काय होत असते डेथ होते तर ही गोष्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायची तुम्हाला पॅरासिटेड आणि पॅरासाइटमधला फरक आता पॅरासिटिझमचे टाईप आहेत ह्याच्यावरती पण प्रश्न येतो आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा एक्टो आणि एंडो एक्टो म्हणजे काय असणार आहे बाळांनो एक्टो पॅरासाइट म्हणजे काय असतील सिम्पली सरफेसवरती असतील बॉडीच्या वरती असतील मग त्याच्यामध्ये खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत तुम्हाला सांगायची गरज नाही ह्युमन बॉडीवरती आहेत किंवा बाकी अॅनिमल्सवरती एंडो पॅरासाइटमध्ये आता इथे लक्षात ठेवा नीट इंटर सेल्युलर आणि इंट्रा सेल्युलर इंटर सेल्युलर म्हणजे ही एक सेल आहे ही एक सेल आहे याच्या स्पेसच्या याच्या मधल्या स्पेसमध्ये इंट्रा सेल्युलर म्हणजे ही सेल आहे याच्या आतमध्येच डायरेक्ट काय जाणार आहे तो तुमचा पॅरासाइट जाणार आहे तर हा फरक आहे याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट असते कॅरियर किंवा व्हेक्टर हे तर आपल्याला माहिती आहे काय करत असतात ते तुमच्या पॅरासाइटला होस्टकडे काय करतात ट्रान्समिट करतात म्हणजे अशा पॅरासाइटला डायरेक्ट होस्टवर येत आहेत का नाही पहिले इकडे जायचं आणि मग परत इकडे जायचं म्हणजे थर्ड पार्टी आपण म्हणतो ना तसं की दुसऱ्या कोणाची तर मदत घेऊन होस्टमध्ये जावं लागतं डायरेक्टली हे एंटर करू शकत नाहीत मग बॅक्टेरिया व्हायरसेस आहेत तुम्हाला ते माहिती आहे मलेरियाचं बघा आपल्याला माहिती आहे वेलनोन एक्झाम्पल पाज प्लाझमोडियम ते तुम्ही हेल्थ अँड डिसीजमध्ये सुद्धा बघितले आता हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा सॅक्युलिना हा सॅकलॅक नावाप्रमाणे बघा सॅकलॅक ऑर्गॅनिझम आहे आणि क्रॅपच्या ॲबडॉमेनमध्ये राहतो तर ते लक्षात ठेवायचं तुम्हाला आता अजून काही पॅरासिटिंजमचे टाईप्स आहेत खूप छान खूप इंटरेस्टिंग आहेत बघा हे तुम्ही जर एन्जॉयफुली ऐकलं किंवा जर अभ्यास केला याचा तर खूप छान आहे तुम्हाला ऐकायला किंवा नवीन काहीतरी माहिती होत आहे तर ते व्यवस्थित लक्षात घ्या याच्यामध्ये काय होतं हायपर पॅरासाइट म्हणजे एक पॅरासाइट दुसऱ्या पॅरासाइटवरती फीड करतो लक्षात घ्या आणि परत हा दुसरा पॅरासाइट परत होस्टवरती फीड करणार म्हणजे तुमचा डॉग आहे बरोबर की नाही तुम्हाला कुठल्या पण कुत्र्याच्या अंगावरती माशा दिसतात फ्लीज असतात बरोबर की नाही आणि या फ्लीजच्या आतमध्ये प्रोटोझॉन म्हणजे हा एक प्रोटोझॉन काय झाला सांगा एक तुमचा पॅरासाइट झाला आणि हा एक पॅरासाइट काय करतोय हा फ्ली म्हणजे याचा एकटो पॅरासाइट आहे हा मग हा काय होणार आहे हा एक अनादर दुसरा पॅरासाइट आहे या पॅरासाइटच्या बॉडीच्या आतमध्ये मग प्रोटोझॉन काय करणार या फ्लीच्या आतमध्ये येणार आहे बरोबर फ्लीजच्या माशीच्या आतमध्ये म्हणजे हा याचा एंडोपॅरासाइट आणि डॉगच्या अंगावरती माशा बसतात बरोबर हे वरती सो एक्टोपॅरासाइट हे एकटो एंडो महत्वाचं नाही पण तुमच्या ही गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की हा एक पॅरासाइट हा या पॅरासाइटवरती फीड करणार आणि हा पॅरासाइट परत याच्यावरती हा डायरेक्टली इथं येतोय का नाही येत बरोबर मग याला म्हणायचं हायपर पॅरासिटिझम लक्षात आली ही गोष्ट ठीक आहे त्याच्यानंतर सोशल पॅरासाइट सोशल म्हणजे काय जे ग्रुपने राहतात मग आपल्याला माहिती आहे कोण राहतात असे अँड्स अँड टर्माइट्स मुंगे आणि वाळव्या राहतात तर ते तसं पॅरासिटिझम करतात माहिती आहे आपल्याला की सगळं नेतात वगैरे आपलं पण खाऊ घरातला किंवा अगदी काही पण सगळ्या गोष्टी तर हे ग्रुपने करतात एकाने नाही साधी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये एवढं काही नाही आता ही गोष्ट महत्त्वाची लक्षात ठेवायची क्लिप्टो पॅरासिटिझम क्लिप्टो पॅरासाइटमध्ये एक लक्षात ठेवायचं चोरी एका होस्टची होस्टने गॅदर केलेलं जे फूड आहे ते काय करणार आहे पॅरासाइट तुमचं चोरी करणार आहे मग तुम्हाला कावळा वगैरे किंवा कुठल्या पण गोष्टी आता याच्यामध्ये मग अजून एक कन्सेप्ट आहे की याचं एक एक्झाम्पल ब्रूड पॅरासिटिझम म्हणून येतं हा याचा टाईप नाही आहे एक्झाम्पल असं असं नाव आहे ब्रूड पॅरासिटिझम आपल्याला माहिती आहे कखू कधीच स्वतःचं काय होत नाही नेस्ट बांधत नाही आहे बरोबर स्वतःचं घट ती कधीच बांधत नाही कुठं अनादर कुठला पण बर्ड अनादर बर्डच्या घटामध्ये नेस्टमध्ये ती काय करणार आहे एग ले करणार आहे बरोबर की नाही आणि हे एग ले मग आता हा जो अनादर बर्ड आहे दुसरा पक्षी तो काय करतो स्वतःचीच अंडी म्हणून यांना काय करतो पिलांना जन्म देतो आणि म्हणून याला काय म्हणायचं बेबी सिटर काय म्हणायचं याला बेबी सिटर हे बेबी सिटर कुणाला म्हणतात ज्या पक्षाच्या घरट्यामध्ये कोकुणी कोकिळ्याने अंडे घातले त्याला बेबी सिटर म्हणतात कोकुला नाही तर ते लक्षात ठेवा नेक्स्ट आहे ॲडिल्पो पॅरासाइट आता ॲडिल्पो
आता हे कोण आहेत सांगा अन एनकार्सिया परप्लेक्स आहे काय आहे तुमचे फिमेल्स आहेत आणि हे कसले फिमेल्स आहेत अनमेटेड फिमेल्स आहेत अनमेटेड फिमेल्स आहेत म्हणजे याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन झालं नाही ह्या अनमेटेड फिमेल्स काय करतात त्यांच्याच ओन स्पेसिसच्या लार्वामध्ये काय करतात लार्वामध्ये ए एग ले करतात आणि मग त्याच्यामुळं काय होतात सांगा मेल ऑफ स्प्रिंग्स किंवा मेल ऑर्गॅनिझम त्याचे तयार होतात म्हणजे याला काय कष्ट आलं काही आम्ही फिमेलला नाही ही काय करते याचे लेग्स कुठं एग सॉरी एग स्कूटर ले करणार आहे लार्वीमध्ये करणार आहे आणि मग मेल ऑफस्प्रिंग तयार होणार आहे याच्यामध्ये याला कष्ट पडत नाही किंवा एका स्पेसिसमधलं झालं मग इथे एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की या दोघांमधलं होस्ट आणि पॅरासाइटचं रिलेशन खूप क्लोज असतं त्याच्यानंतर सेम रिप्रोडक्शनचा एक काय म्हणू आपण त्याची स्ट्रॅटेजी किंवा फॉर्म आहे मरीन वम आहे एक बोनेलिया वायरेडिस तर त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम असा प्रकार होतो लास्ट आपला इंटरॅक्शन आहे प्रिडॅशन आता प्रिडॅशन सांगायची गरज आहे काय बाळांनो प्रिडॅशनमुळंच आपला काय होत असतो बाळांनो एनर्जी फ्लो कंटिन्यू राहतो म्हणजे एक ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला जर खात नसता तर एनर्जी फ्लो गेला असता का रॅटोट्रॉप टू टर्शरी कन्झ्युमरपर्यंत किंवा एंडपर्यंत गेलं नसता आता एक लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये सुद्धा पॅरासाइट आणि होस्ट यांच्या ज्या रिप्रोडक्टिव्ह सायकल्स आहेत त्या रिप्रोडक्टिव्ह सायकल सुद्धा याच मेथडला किंवा या मेकॅनिझमला काय होत असतात डेव्हलप झालेले असतात म्हणजे ज्यावेळी पॅरासाइट जास्तीत जास्त रिप्रोड्यूस करतो त्यावेळी होस्ट कमी करतो लक्षात घ्या आणि ज्यावेळी होस्ट जास्त करतो त्यावेळी हा कमी करतो ऑल्टरनेटली असतात किंवा दोघं एका वेळी जर केले तर दोघं मरून जातील आणि दोघांनी एका वेळी कमी केलं तर दोघं मरून जातील म्हणजे साधी गोष्ट ही तुम्ही इंटरॅक्शन शिकताय तर ह्याच्यामध्ये पॅरासाइट होस्ट असं लक्षात ठेवा की हरबीवर इथं काय लक्षात ठेवा एक हरबीवर आहे याच्यापेक्षा आता व्यवस्थित समजेल हरबीवर आणि कार्निवर ज्यावेळी हरबीवर काय करतात जास्त रिप्रोड्यूस करतात त्यावेळी कार्निवर कमी ज्यावेळी कार्निवर जास्त करतात त्यावेळी हरबीवरच कमी तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा अशी ऑल्टरनेटिव्ह सायकल आहे याच्यामध्ये खूप काही असं किचकट प्रकार नाही आहे दुसऱ्याला दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला खाणं म्हणजे पिडाशन असतं हे तुम्हाला माहिती आहे मग वाघ आणि हरिण वगैरे कुठलंही एक्झाम्पल घ्या त्याच्यामध्ये काही इश्यू नाही तर हे सगळं आपलं काय झालं फास्ट रिव्हिजन झालं आता एम सी क्यूज तुम्ही घ्यायच्यात तुम्ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करून तुम्ही सोडवायच्यात आणि बघा याच्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त दोन हजार पंधरापासून विचारलं तर सहा ते सात क्वेश्चन तुम्हाला दिसतील नीटमध्ये सुद्धा दिसतील तर ते घ्या अगदी अवघड नाही तुम्हाला सांगू का बाळांनो जर हे तुम्ही आता आपण जे बघितलंय ते जर सगळं इन डिटेल केलं आणि एकदाच एम सी क्यूज जरी सोडवले ना तरी सफिशियंट आहे काहीही याच्यामध्ये अवघड नाही याच्या बाहेरचं काही सुद्धा सीईटीला येत नाही सो आताचं जर व्हिडिओ किंवा आपलं लेक्चर जर एक्झाम ओरिएंटेड तुम्हाला वाटलं असेल जर सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला इकॉलॉजीतल्या क्लिअर झाल्या असतील की या टॉपिकमधल्या तरी तरी आपल्या चॅनलला काय करा जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा मित्रांनो थँक्यू